doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Duminică vom sărbători mica unire. Autoritățile din Vrancea anunță o serie de activități care se vor desfășura pe parcursul zilelor de 23 și 24 ianuarie. Duminică, după ceremonialul din Piața Unirii, se va inaugura fostul sediu al Prefecturii Vrancea, iar seara se anunță un concert extraordinar pus în scenă de Ateneul Popular din Focșani la sala Balada din municipiu. Sub motoul Focșani, oraș al Unirii, primăria municipiului Focșani organizează mai multe acțiuni menite să marcheze aniversarea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române. Evenimentele vor debuta sâmbătă, 23 ianuarie 2021, la ora 17, la Sala Balada, unde va avea loc un spectacol artistic intitulat Uniți în Cuget și în Simțiri, organizat de ansamblul folcloric Țara Vrange și Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia. În dimineața zilei de 24 ianuarie, la Catedrala din Focșan, slujba va fi oficiată de înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. La aceste deum și-a anunțat prezența și primarul municipiului Focșan, Cristi Valentin Misăilă. De la ora 12 și 45 de minute, în piața Unirii din municipiul Focșani, va avea loc un mini-recital susținut de ansamblul folcloric Țara Vrancei, urmat de un ceremonial militar organizat de militarii garnizoanei Focșani. În cadrul evenimentului vor fi susținute alocuții de către oficialii administrației locale și în al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrangei. După evenimentul din Piața Unirii, oficialitățile vor merge la sediul fostei prefecturi Pudna, unde s-au încheiat lucrările și locația va fi inaugurată cu această ocazie. Participăm uh, alături de celelalte instituții, aici pe esplanadă unde invităm în limita pontului disponibile, să zic, în limita spațiului, în așa fel încât să nu încălcăm măsurile de prevenție și de distanțare. La ora 13 are loc evenimentul, unde vor fi prezenți, din ce am înțeles, și confirmă și în alta sfinția sa episcopul Buzeului și al Vrancei, bineînțeles, consilierul județeni, colegii primari și cetățenii care doresc să participe sunt invitați Respect, respectând măsurile de protecție și de distanțare. După care, la ora 14, vom merge la sediul prefecturii, postei prefecturii, unde vom avea un eveniment. Acolo nu vă dau detalii ca să nu <gângânt> vă invit ca să vedeți. Și s-ar putea să avem și o surpriză la sediul prefecturii. Veți vedea. În ceea ce vește clădirea, are ceva așa în partea de sus, care, dacă ne ajută Dumnezeu, va și funcționa de duminică. Evenimentele vor continua de la ora 18 la sala Balada, unde primarul Cristi Valentin Misăilă va premia 20 de cupluri de aur, familii focșenene care au împlinit 50 de ani de căsătorie. De la ora 18 și 30 de minute, în aceeași locație, va avea loc tradiționalul concert susținut de Orchestra de Cameră Unirea a ului Popular, Maior Gheorghe Pastia din Focșani. De ziua Unirii Principatelor Române, ATN-ul Popular, Maior Gheorghe Pastia, vă așteaptă la un concert extraordinar, al orchestrii, al orchestrii de Cameră Unirea. Vom avea ca și invitat maestrul Ilarion Ionescu Galați, ca și dirijor, și solist Florin Ionescu Galați. În program vom avea balada de Ciprian Porumbescu, vom avea Hora Staccato de Grigoraș Dinicu. Bineînțeles, vor fi și lucrări din repertoriu universal, Vom avea și Mozart, vom avea și Bach, vom avea și Corelli. Acum, cu siguranță, va fi un concert pe, pe placul tuturor. Astfel, vă aștept pe 24 ianuarie la Sala Balada să ne bucurăm împreună românește, să fim uniți și trăiască România. Intrarea va fi pe baza de invitații. Evenimentele publice care se desfășoară în piața Unirii din municipiul Focșane au fost avizate joi 21 ianuarie în cadrul Comisiei de Întâlniri Publice a Primăriei Municipiului Focșani. Vasile Pascu, pictorul Unirii, a fost omagiat joi la Odobești. O expoziție cu lucrările sale a avut loc la Casa de Cultură din localitate, fiind vernisată în prezența fiicei artistului Elena Bărhală Pascu. Casa de Cultură din Odobești găzduiește în această perioadă expoziția de lucrări a pictorului Vasile Pascu, numit și Pictorul Unirii. Vernisajul a avut loc ieri în prezența fiicei artistului, pictorița Elena Bârhală Pascu. Evenimentul a fost organizat în contextul sărbătoririi Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie. Domnul director al Casei de Cultură a zis într-un cadru mai restrâns, trebuie să marcăm acest moment 
pentru că face parte din istoria noastră. Și astfel încât astăzi am reușit, cu ajutorul dânsului, să ne adunăm în cadrul Casei de Cultură la o expoziție de tablouri care sunt dedicate unirii pictate de pictorul Vasile Pascu, așa zis, un pictor al unirii. Anul acesta, deoarece suntem legați de unele persoane care ne-au marcat istoria recentă, această persoană este, sau această familie, familia Pascu Bâthală, la Odobești, acum patru ani, dacă vă amintiți, a fost lansat volumul de memorii al pictorului Vasile Pascu, Așa, da. a fost reabilitată postmortem și de prezența în alt preasfințitului Ciprian, pectorul Vasile Pascu, unul dintre cei mai autentici opozanți a regimului comunist, care în anii 50 mergea cu icoanele în mână prin sate, noaptea cu credincioșii, să le întărească curajul uh, și credința că regimul comunist într-o zi va sucomba. Din nefericire, a plecat prea devreme în 1978, Vasile Pascu, nu a apucat să se bucure de căderea regimului comunist din 1989. Dar regimul a căzut, dar ne-a rămas această mărturisire pe care vă rog să o citiți, să o citiți, și ne-au rămas tablouri. Deci în acest județ Vrancea avem un pictor, pe bună dreptate, pictorul Unirii. Acesta este Vasile Pascu, această expoziție pe care domnul Muscă s-a, Valentin Muscă s-a străduit să o realizeze, nu este ușor să aduci niște lucrări dintr-un alt spațiu în alt spațiu. Nu sunt toate lucrările, probabil că nici nu ar fi căput. Nu e spațiu, sigur că da. Într-adevăr, aș, aș putea să afirm că aceste lucrări constituie, de fapt, o, o cronică în timp a, a, a evenimentului Unirii. Tata a făcut foarte multe schițe și o parte mai sunt, o parte nu mai sunt. Chiar când pleca pe șantier din pictor bisericesc, nu pierdea o secundă, doar la masă stătea atât și o jumătate de oră, l-am fost cu el și știu care era programul, doar o jumătate de oră se odihnea și până 12, la bucat și două noaptea, era pe schele, iar dacă cobora mai repede, avea gândul la diferite compoziții laice. Deci laice. Ei, pe el a obsedat această temă a unirii. Am zis obsedat între ghilimele, pentru că a insistat foarte mult. De la începutul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, în Vrancea s-au imunizat 4.664 de persoane. S-au făcut vaccinări la Focșani, Panciu, Adjut și Odobești. Potrivit datelor puse la dispoziția instituției prefectului de către Direcția de Sănătate Publică Vrancea, conform strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID-19 prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor, pe raza județului Vrancea s-au vaccinat de la începutul campaniei, adică începând cu data de 4 ianuarie și până pe 21 ianuarie 2021, 4664 de persoane. Autoritățile au transmis și o informare pe ultimele patru zile, în care s-au făcut aproximativ 1900 de imunizări. La Casa Armatei din Focșani au fost imunizate cele mai multe persoane, respectiv 952, urmată de Spitalul Adjut cu 582 de doze, Sala de Sport Odobești cu 240 de vaccinări în ultimele patru zile. Pe ultimele locuri sunt Spitalul Județean, 60 de persoane imunizate și Spitalul Militar din Focșani cu 42 de persoane. Reamintim că în cadrul centrului de vaccinare din Casa Armatei funcționează 5 cabinete medicale, din care două cabinete sunt alocate pentru vaccinarea persoanelor care se încadrează în etapa a doua și trei cabinete medicale sunt alocate pentru imunizarea personalului Ministerului Apărării Naționale din garnizoana Focșani. Numărul de persoane vaccinate comunicat pe acest centru include ambele categorii de persoane. Precizăm că numărul liniei telefonice din centrul de permanență la nivelul județului Vrancea este 021-414-4437. În această dimineață a fost cod galben de ceață. Din cauza vizibilității reduse, a avut loc un accident în trafic pe centura municipiului Focșani. Polițiștii vă recomandă atenție sporită în conducere.
Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi un cod galben de ceață valabil pentru zona joasă a județului Vrancea. În prima parte a zilei, în municipiul Focșani, vizibilitatea a scăzut sub 200 de metri. În aceste condiții s-a produs un eveniment rutier pe centura municipiului. În accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. În urma impactului, șoferul autoturismului a fost rănit ușor. Ambii conducători auto implicați în accidentul rutier au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cu siguranță că vor mai fi zile în care ceața va da bătăi de cap șoferilor, de aceea polițiștii vin cu mai multe recomandări, de care trebuie să țineți seama în trafic. În condiții de vizibilitate redusă, utilizați luminile de întâlnire și pe timpul zilei pe toate categoriile de drumuri. Păstrați o distanță mai mare față de autovehiculele care circulă în față și evitați acționarea bruscă a mecanismului de direcție și a sistemului de frânare ale autovehiculului. Sporiți atenția la intrările și ieșirile de pe poduri sau la încrucișările cu autovehicule cu gabarit mare. Înainte de a porni la drum, interesați-vă cu privire la condițiile meteo rutiere existente pe traseul pe care urmează să-l parcurgeți. De asemenea, în cazul rămânerii în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie așezate la o distanță mai mare decât în condiții normale. În condițiile unui trafic aglomerat sau ale apariției blocajelor rutiere, păstrați-vă calmul, nu blocați intersecțiile și nu vă angajați în depășirea unei coloane de autovehicule fără a avea o bună vizibilitate. Totodată, polițiștii le recomandă șoferilor să respecte eventualele restricții de trafic, precum și indicațiile polițiștilor aflați în teren. Ultimele informații puse la dispoziție de către autorități arată o rată de infectare de 0,6 la 1000 de locuitori în Vrancea. În ultimele 24 de ore, 18 vrânceni au aflat că au contractat coronavirus. La nivel național sunt 2699 de cazuri noi. Rata de infectare pentru Vrance are valoarea de 0,6 și este în scădere. În cele două municipii ale județului, valorile ratei de infectare sunt Focșani 0,83 în scădere și Adjut 0,79 în creștere. În spitalele de la Focșani și Adjut se află internați 47 de pacienți, dintre care 5 la terapie intensivă, 4 la Focșani și 1 la Adjut. Numărul persoanelor vindecate a ajuns la 6.923, iar a persoanelor decedate la 311. Direcția de Sănătate Publică Vrancea a efectuat până acum 39.265 de teste, fiind depistate 7.591 de persoane pozitive. În carantină la domiciliu se află 993 de persoane și 191 în izolare la domiciliu. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.699 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Până astăzi, 22 ianuarie, pe teritoriul României au fost confirmate în total 706.000 475 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 645.923 de pacienți au fost declarați vindecați. În intervalul 21-22 ianuarie au fost raportate 74 de decese, 48 de bărbați și 26 de femei, două cazuri fiind din Vrancea. În total, de la începutul pandemiei, 17.628 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.968. Dintre acest Astea 997 sunt internate la terapie intensivă. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 7712 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 1991 sunt în Italia, 1647 în Spania, 173 în Marea Britanie, 125 în Franța și 3115 în Germania. Pompierii militari au intervenit ieri la Urechești pentru stingerea unui incendiu. Joi 21 ianuarie, în jurul orei 16 și 20 de minute, un apel la numărul unic de urgență 112 anunța izbucnirea unui incendiu la o locuință din comuna Urechești. La fața locului s-au deplasat în cel mai scurt timp patru echipaje de la detașamentul de pompieri focșani, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță zmurd. Incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum la acoperișul locuinței. Echipajele au reușit să lichideze incendiul în limitele găsite după aproximativ 3 ore de luptă cu flăcările. În urma evenimentului a ars acoperișul locuinței. Cauza probabilă a incendiului este un coș de fum neizolat termic față de materialele combustibile. Având în vedere...
vedere faptul că burlanele și coșurile de fum necurățate sau neizolate corespunzător față de materialele combustibile reprezintă una din principalele cauze de incendiu în perioada sezonului rece, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Angel Salinii al județului Vrancea recomandă cetățenilor respectarea cu strictețe a măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice a acestei perioade. Coșurile de fum vor fi obligatoriu verificate, reparate și curățate periodic de persoane specializate și autorizate. Nu este permis ca în coșurile de fum să fie încastrate elemente, combustibile ale acoperișului, planșeului, etc. Coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale planșeelor prin îngroșarea zidăriei de cărămida a coșului cu 25 de centimetri. În spațiul dintre coș și planșeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile. În podurile clădirilor, coșurile se tencuiesc pe interior și pe exterior și se dau cuvar pentru a se putea observa cu ușurință eventualele fisuri, prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile. La trecerea prin acoperiș se lasă o distanță de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele combustibile ale acoperișului. În podul clădirilor și în încăperile nesupravegheate, pardoseala din dreptul ușiței de curățare se protejează cu materiale incombustibile. Se interzice folosirea improvizațiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple montate pe lângă pereții combustibili sau în apropierea materialelor combustibile. Gurile de evacuare ale coșurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecție contra scânteilor. Grătare din sârmă. Un cetățean care a găsit o sumă de bani în piața Moldovei a predat-o polițiștilor. Oamenii legii l-au găsit pe cel care a pierdut banii și au restituit suma pierdută. La data de 21 ianuarie 2021, în jurul orelor 10, un cetățean din municipiul Focșani a găsit în zona piața Moldovei o sumă de bani și un cupon eliberat de Agenția Județeană de Prestații Sociale. Ulterior a procedat la predarea acestor bunuri către polițiștii locali din cadrul serviciului Circulația de pe drumurile publice, aflați în patrulare pe strada mare a Unirii. Polițiștii locali au procedat la efectuarea de verificări pentru identificarea persoanei care a pierdut cuponul și suma de bani. Iar în data de 22 ianuarie, în jurul orei 11 și 20 de minute, acestea au fost predate cetățeanului în cauză. Polițiștii recomandă cetățenilor să predea bunurile găsite la sediul Poliției Locale a Municipiului Focșan sau la patrulele aflate în trafic. În caz contrar, fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităților sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al său se pedepsește cu închisoare de la o lună sau la trei luni sau cu amendă. Vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, vântul va supla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 5 grade Celsius, iar cele maxime între 10 și 12 grade. Datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!